வெல்கம் டு டுடேஸ் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து போயட்ரி ப்ரோஸ் ஃபிக்ஷன் ட்ராமா இந்த மாதிரி நிறையா டாபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து அதாவது இங்கிலாந்துடைய சமுதாய வரலாறு எப்படி இருந்தது எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்களுடைய சொசைட்டி வந்து டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த பேப்பரில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிற விஷயங்கள் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரினைசன்ஸ் ஸோ ரினைசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரினைசன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ லேட்டின் வேர்ட் ரினைசரி அப்படின்ற வேர்ட்லேருந்து வந்தது விச் மீன்ஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் பீயிங் ரீபார்ன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மறுமலர்ச்சி இல்லைனா மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரினைசன்ஸ் லிட்ரலி மீன்ஸ் ரீபர்த் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ரீபர்த் ரீபார்ன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தமிழில் வந்து ஒரே மாதிரியான அர்த்தங்கள் மறுமலர்ச்சி இல்லைனா மறுபிறப்புன்னு சொல்லலாம் ஸோ த வேர்ட் இஸ் யூஷுவலி யூஸ்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ரிவைல் ஆஃப் லேர்னிங் ஆஃப் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் பிட்வீன் த ஃபோர்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் செஞ்சுரி ஸோ இந்த வேர்டை வந்து யூஷுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ரெஃபரன்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் அதாவது அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த சங்ககால இலக்கியங்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய சங்ககால இலக்கியங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபோர்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிட்ரேச்சரை பேஸ் பண்ணி அதுலேருந்து எடுத்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து வந்த வேர்ட் தான் இது அப்படின்றாங்க ஸோ டியூரிங் திஸ் பீரியட் தேர் டெவலப் எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்கொயரி எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற பீரியடில் இங்கிலாந்து வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்குள்ளார ஒரு விதமான ஒரு இன்கொயரி அதாவது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் தாட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ எண்ணங்களுக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய செயல்களுக்கும் என்ன இருந்தது அப்படின்னா சுதந்திரம் இருந்தது ஸோ ரினைசன்ஸ் அந்த பீரியட்க்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து எப்படி இருந்தது அதாவது ஏர்லி தேர்ட்டிஸில் எப்படி இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா எல்லாமே வந்து சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஸ் அதாவது மூட நம்பிக்கைகள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இங்கிலாந்தில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படின்னா கிரேட் பிளேக் கிரேட் டெத்துன்னு ரெண்டு சொல்லலாம் ஸோ கிரேட் ஃபயர் அப்படின்னு ஸோ எதனால் இது ஏற்பட்டுச்சு கிரேட் பிளேக் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அந்த பிளேக் அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் அது எலினால் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நோய் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நிறையா பாவம் செஞ்சுட்டோம் அந்த பாவத்துக்கு தண்டனையாக கடவுள் வந்து நம்மளை இப்படி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மக்களை வந்து நிறைய பேர் சாகுறாங்க என்னென்னே தெரியாமல் திடீர் திடீர்னு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மூட நம்பிக்கையில் அவங்க இருந்தாங்க அந்த அவர்னஸ் இல்லாமல் அதே மாதிரி அந்த கிரேட் ஃபயர் அப்படிங்கிறது அந்த காட்டு தீனால் உருவாகிறது அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீவ்ஸில் மூழ்கி இருந்தாங்க ரினேசன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸில் வந்து நிறையா ஸ்டில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அதாவது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்காக நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் புதுசு புதுசாக நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் மெரினஸ் காம்பஸ் அதே மாதிரி மெடிக்கல் லைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நியூ இன்வென்ஷன்ஸ் இதையெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்க மூட நம்பிக்கைகள்லாம் போய் அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவங்களுடைய செயலும் வந்து சுதந்திரமாக வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்த ரினேசன்ஸ் பீரியட்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா த ரிஃபமேஷன் ஸோ ரிஃபமேஷன் இஸ் த டேர்ம் யூஸ் டு ரெஃபர் டு த கிரேட் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் த சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிலாரி பெலக் இட் வாஸ் அ ரிவோல்ட் அகெயின் கேத்தலிசம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் விச் ஹேட் பீன் கேதரிங் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் ஸோ அதே போல் த நேம் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கவுண்டர் ரிஃபர்மேஷன் ஸோ ரிஃபர்மேஷன் கவுண்டர் ரிஃபர்மேஷன் ரெண்டுமே இட் வாஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஒன் அண்ட் த கவுண்டர் ரிஃபர்மேஷன் இஸ் த நேம் ஜென்ரலி கிவன் டு த சஸ்டைன்ட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் எஃபர்ட் பை த கேத்தலிக் சர்ச் டு செட் ரைட் த லேப்ஸஸ் இன் தேர் ரிலீஜன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன மறுமலர்ச்சி எதில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய அளவில் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது மத ரீதியான விஷயங்களில் அந்த சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் நிறைய மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு இங்கிலாண்டில் ஸோ கேத்தலிசம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கிறிஸ்டியன் குரூப்பாக இருந்தாங்க அதாவது அந்த
இந்த கவுண்டர் இன்ஃபர்மேஷனுடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட மெயின் ரிஃபர்மேஷன் அதாவது கவுண்டர் இன்ஃபர்மேஷனுடைய மெயின் எய்ம் என்னென்னா ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ப்ரோட்டனிசம் அந்த ப்ரோட்டஸ்டானிசமை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கத்தலிக் சர்ச்சினுடைய பழைய அந்த நிலையை வந்து நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறத மெயின் எய்ம் தெர் ஆர் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கவுண்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் வாஸ் அன் அட்டம் டு காம்பேக்ட் ப்ரோட்டனிசம் அண்ட் த அதர் வாஸ் த ஜூஸ் ஆர்டர் விச் எஜுகேட்டட் அண்ட் ட்ரெயின் ப்ரீஸ் டு ப்ரோபகேட் த கேத்தலிக் ரிலீஜியன் அமாங் பீப்புள் அதாவது மதத்தில் வந்து பிளவு ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது ஒரு வகை வந்து கேத்தலிசம் இன்னொன்று வந்து ப்ரொட்டஸ்டானிசம் ப்ரொட்டஸ்டானிசம் அப்படிங்கிறது ஒன்று எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை ஸோ ஹென்ரி எயிட் அப்படின்ற ஒரு கிங் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிசபெத்தன் பாயில் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு மேலே அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா க்ரஷ் வருது அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரூலராக இருக்கார் ஹென்ரி எயிட் வந்து எலிசபெத் பாயில் மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆனிபால் அப்படின்ற அவருடைய சர்வன் மெயின் மேலே அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அஃபெக்ஷனால் அவர் வந்து அந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக போப் லியோ தி டென் அப்போ வந்து வேட்டிகன் சிட்டியோடைய ஹெட்டாக இருந்த போப் கிட்ட போய் பெர்மிஷன் கேட்கும்போது அக்கார்டிங் டு கேத்தலிசம் அ மேன் ஹேட்ஸ் மேரி ஒன் விமேன் அதுதான் ரூல் அந்த ரூலை வைலேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பெர்மிஷன் தரலை ஸோ அதனால் வெக்ஸான அந்த ஹென்ரி எயிட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய மினிஸ்டரான தாம்சன் கிராம்டன் கிட்டே வந்து சொல்கிறாரு நடந்த விஷயங்களை அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆஸ் அ கிங்காக உங்களுக்கு இல்லாத ரூல்ஸ் வந்து அதாவது உங்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கராக நீங்கள் இருந்து ஒரு விஷயத்தை டெசி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா அத்தாரிட்டியும் இருக்குது நீங்கள் ஏன் போப்கிட்ட போய் அதுக்காக வந்து கேட்குறீங்க நீங்களே வந்து அந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேத்தலிசமை வைலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நியூவாக ஒரு சர்ச்சை பில்ட் பண்ணி நாம் வந்து ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஐடியா கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த போப் சொன்ன அவங்க சொன்ன அந்த விஷயங்களை ஏற்றுக்காமல் அதை வைலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பேர் ப்ரொட்டஸ்டானிசம் அவரை போப்பை ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆனிபோவில் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அதுலேருந்து உருவானது தான் ப்ரோட்டஸ்டானிசம் அப்படின்ற இன்னொரு பிரான்ச் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி ஸோ ஒரு சைடு கேத்தலிசம் கேத்தலிசம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து ஆன்சஸ்டர்ஸ் வகையில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது அதுக்கு ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேட்டிகன் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய போப் அவருக்கு கீழே தான் மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் அந்த பிஷப்ஸ் ஆர்ச் பிஷப்ஸ் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரி ரூல் பண்ணுறது சரி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை டாக்டரின்ஸை சர்ச்லேயும் சரி கண்ட்ரிலேயும் ஃபாலோ பண்ணுறதை செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த ப்ரொட்டஸ்டானிசமை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிங்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கவங்களாம் வந்துட்டு அது ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணோன்னு நிறைய ரிஃபர்மேஷன் மூமெண்ட்ஸ் நிறையா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ஸ் இதையெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதையெல்லாம் தடுத்து அவங்களையெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த ஜூயிஸ் ஆர்டர் பிரகாரம் அந்த ப்ரீஸ்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி அந்த கேத்தலிக் சர்ச்சை வந்து திரும்பவும் பழைய மாதிரி வந்து ப்ராபகேட் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த கவுண்டர் இன்ஃபர்மேஷனுடைய மெயின் எய்மாக இருந்தது ஸோ அதுலேருந்து இன்னொரு கிளப்பிரி இது ஸோ அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியில் இன்னொரு குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறாங்க தே ஆர் கால்ட் அஸ் பியூரிட்டன்ஸ் பியூரிட்டானிசம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் Puritanism was a religious movement after the Reformation. Some extreme Protestants were not satisfied with the changes brought about during the reigns of King Henry VIII. If I was not aware of King Henry VIII, that was the period of time, that was the period of time, Protestantism. Then Edward VI and Queen Elizabeth. In this period, there was another Christianity that was the period of time. கிளை தான் ப்ரோட்டஸ்டானிசம் அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை வந்து விரும்பாதவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து திரும்பவும் அது செக்ரிகேட் ஆகிறாங்க தே வேர் கால்டு ப்யூரிட்டன்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரோட்டஸ்டானிசம்லேருந்து பிரிஞ்சு வரவங்க தான் யாருன்னா ப்யூரிட்டன்ஸ் பை அதர் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ப்ரொப்போசல்ஸ் டு பியூரிஃபை த சர்ச் அவங்க வந்து சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய டாக்டரின்ஸையும் ப்ரின்ஸிபல்ஸையும் ப்யூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் ப்ரொட்டஸ்டானிசம்லேருந்து செக்ரிகேட் ஆகி வெளியில் வராங்க ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் தே வாண்ட் டு ப்யூரிஃபை த சர்ச் அண்ட் திஸ் டாக்டரின்ஸ் ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ப்யூரிட்டன்ஸ் ப்யூரிட்டன்ஸம் வாஸ் அ ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் தட் பிகின் இன் இங்கிலாந்து இந்த ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் ஸ்பெட் டு அமெரிக்கா In other words, those extreme Protestants wanted to purify the church from all Roman Catholic practices and so they came to known as Puritans. So, they came to full and full and Roman Catholic practices and the church was purified. They said, we don't have any questions. We don't have any
பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இதில் வந்து திருப்தி அடைந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இங்கிலாந்தில் இருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் இண்டியன் ஐலாண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு இடப்பெயர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ட்யூரிங் த ரெயின் ஆஃப் குயின் எலிசபெத் இட் செல்ஃப் அட்டம்ஸ் வேர் மேட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் காலனிஸ் பட் ஒன்லி ட்யூரிங் த ரூல் ஆஃப் ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காலனிஸ் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் வெர்ஜினியா நியூ இங்கிலாந்து அண்ட் வெஸ்ட் இன் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் சென்டர்ஸ் வேர் ஆல்சோ ஃபவுண்டட் இன் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி த வண்டர்ஃபுல் வாயேஜஸ் ஆஃப் ஓஷனிக் டிஸ்கவரி ஆர் அ மார்க் ஆஃப் த கிளீவேஜ் பிட்வீன் மிடிவல் அண்ட் த மாடர்ன் டைம்ஸ் ஆல் ஓவர் ஈரோப் அட்வென்ச்சுரஸ் மென் இன்ஸ்பயர்ட் பை தி அட்வென்ச்சுரஸ் மென் இன் இன்ஸ்பயர்ட் பை தி டெனிசன்ஸ் செட் இட் அக்ராஸ் தி வைட் ஓஷன்ஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் லிபர்ட்டி இங்கிலாந்து டு ஜாயின் த ரேஸ் அண்ட் சூன் பிகேம் நோன் அஸ் தி குயின் ஆஃப் சீஸ் ஷி வாஸ் சோ சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஹர் அட்டம்ஸ் அட் கலனியல் எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் தட் வித் இன் அ சென்ச்சுரி ஆர் டூ த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் பிகேம் வாஸ்ட் இனஃப் ஃபார் டு பி கிளைம்ட் த சன் அவர்ஸ் செட் ஆன் இட் ஸோ இந்த பியூரிட்டனிசம்க்கு அப்புறமா கலோனியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அந்த கலோனியல் எக்ஸ்பென்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு மைக்ரேட் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை எல்லாம் ஆக்குபை பண்ணி அதுலேருந்து தன்னுடைய கண்ட்ரீஸ்னுடைய அந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷன் வந்து டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ அங்கேருந்து ஃப ஃபஸ்ட்டாக அவங்களுடைய ஓசன் அந்த ஓஷானிக் டிஸ்கவரிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓசானிக் டிஸ்கவரிஸ் அப்படின்னா சி வாயேஜஸ் அது புதிய கடல் வழி பயணங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் இண்டியன் இருக்கக்கூடிய ஐலாண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெர்ஜினியா நியூ இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நிறைய அட்வென்ச்சரஸ் மென் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சி ரூட்ஸை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இங்கிலாந்துக்கு வந்து என்ன பேர் வந்ததுன்னா குயின் ஆஃப் த சீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சன் நவர் செட் ஆன் இட் அதாவது பிரிட்டிஷ்னுடைய எம்பயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் உதயமே ஆகாது எப்பயுமே வந்து ரொம்ப வளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்ட்ரேஷன் ஏஜ் ஸோ ரெஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ரெஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னாலும் மாற்றம் மறுமலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் The restoration of 1660 was a turn written to the ancient form of uh, government by England lords and commons. By the term restoration England, it means that England of the period between 1660 and 1688, all the institutions and practices which were suppressed during the Puritan regime were restored by Charles II was brought back to the England as its king. So, if you look at this, குயின் எலிசபெத்தினுடைய பீரியடில் ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்டோட பீரியட்லலாம் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அதாவது மத ரீதியான ஏற்பட்ட அந்த கிளர்ச்சிகள்னால் நிறைய மைக்ரேஷன்ஸ் கலோனியல் எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ்லாம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சார்ஸ் செகண்டோடைய பீரியடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ அவங்க பியூரிட்டன் அந்த ரிஜீமில் வந்து சார்ஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சப்ரஸான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நியூ ப்ராக்டிசஸ் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாரு He was extremely popular because of his good looks, wit and good humor. So Charles II is looking at him as an attractive gentleman and then he is very happy and then good humor sense. He is very negative. So political monarchy, parliament and law were all brought back to their former status. So he is looking at him as a sailboard and he is looking at him as a sailboard. ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் மனாக்ஸ் அண்ட் தென் பார்லிமெண்ட் லா எல்லாமே பழைய நிலைக்கு மாறுதுன்றாங்க இன் ரிலீஜியன் எபிஸ்கோபசி ஆர் தி ரூல் ஆஃப் த பிஷப்ஸ் ஆர் ப்ரேயர் புக் வேர் ரிஸ்ட்ராயின்டு ஸோ முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை வந்து பிஷப்ஸ் தான் ரூல் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் கிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க சொல்கிற அந்த ப்ரேயர் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற காலங்கள் மாறி அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கிங் தான் கண்ட்ரியினுடைய ஹெட்டு அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க த டேர்ம் ரெஸ்ட்ரேஷன் ரெஃபர்ஸ் நாட் ஓன்லி த ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மனா இருக்கு அதாவது கிங் மட்டும்தான் தனி மனித ஆட்சியை செய்யணும் கண்ட்ரியில் அப்படிங்கிறத மட்டும் ரெஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து ரெஃபர் பண்ணலை பட் ஆல்சோ டு த ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டு சோஷியல் ஹையர் ஆர்க்கி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஸோ நாட்டு மக்களுக்கிடையிலையும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிசஸ் அந்த பழக்க வழக்கங்களில் மற்றும் மாற்றங்களை கொண்டு வரல இங்கிலாந்துடைய சர்ச்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல்ட் ஓல்டு ஹையர் ஆர்க்கியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களையும் கஸ்டம்ஸ் ப்ராக்டிசஸ்
licentious and loose living. The court of Charles II was the centre of gaiety and colour, where wit and cleverness were valued more than wisdom and integrity. So, the couple of things I've been talking about. Padinoor version Charles II, when he was doing what? I've been talking about Britain. When he was ruling Britain, so the period I've been talking about. எல்லாத்துக்குமே ஒரு அர்த்தம் அதாவது மனுஷன் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமாக எல்லாமே வந்து செயல்பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சர்ச்சினுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் டிசிப்ளின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டிலேயும் வந்து ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு லைஃப்பை வந்து விஸ்டமோடையும் இன்டிகிரிட்டியோடையும் லீட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் த ஏஜ் ஆஃப் குயின் ஆன் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் குயின் ஆன் இந்த குயினோட குயின் ஆனோட பீரியடில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனில் அதே மாதிரி லேபர் பார்ட்டிஸ்லலாம் நிறைய விஷயங்களை நிறையா மாற்றங்களை நம்ம வந்து இங்கிலாண்டில் பார்க்க முடியும் டியூரிங் குயின் ஆன்ஸ் டைம் மேரேஜஸ் ஃபார் அரேஞ்ச் பை பேரண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு கஷ்டமே இங்கிலாண்டில் இல்லை குயின் எலிசபெத்தினுடைய பீரியடில் தான் பேரண்ட்ஸால் அரேஞ்ச் பண்ணி மேரேஜ்லாம் செஞ்சு வைக்கிற அந்த கல்ச்சர் உருவாச்சு அட் த சேம் டைம் தர் செவரல் ரன் அவே மேரேஜஸ் அந்த டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் குயின் ஆன்ஸ் ரெயின் தர் ஒரு ஒன்லி சிக்ஸ் recorded divorces the gentleman and the ladies of queen anne's age lead a life of luxury and leisure smoking tobacco in long ornamental pipes was considered to be fashionable with men dwelling was common among gentlemen and most disputes were settled with a dwell this was a harmful social evil since a dwell ended with a death to one of the two men so in the queen anne oda period la vandu nariya maatrangala namba vandu society la paakalam எப்படின்னா ஃபேஷனபிளான லைஃபை மக்கள் வந்து லீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபேஷனல் அப்படின்னா ரொம்ப கலாச்சார ரீதியான ஒரு லைஃப் மாடர்னாக லேடிஸ்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே வேணாலும் போகலாம் வரலாம் நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தென் லக்ஸுரி லிஷ் அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ரொம்ப பிளசனான லைஃபை லீட் பண்ணலாம் ஆர்னமெண்டல் பைப்ஸ் அதே மாதிரி டொபேக்கோ ஸ்போக்கிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எலிசபெத்தனோட பீரியடில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் டுவெல்லிங் டுவெல்லிங் காம்பேக்ட் அதாவது நம்ம பார்க்குறோம் மல் மத்தம் சொல்லுவாங்க தமிழில் அது வந்து குயின் ஆனோட பீரியடில் வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விளையாட்டு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருந்தது அதனுடைய முடிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் இறந்துருவாங்க அது வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே இல்லை இட் இஸ் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் சோஷியல் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில தரப்பினர் வந்து அதை எதிர்க்கவும் செஞ்சாங்க தென் இந்த பீரியடோடைய கண்டினியூஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் ரெண்டு பெரிய புரட்சி அதாவது தொழில் புரட்சி விவசாய புரட்சின்னு ரெண்டு புரட்சியும் நடந்தது குயினிங் ஆனோட பீரியடில் தான் சொல்லலாம் ஸோ நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் புதுசு புதுசாக இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மிஷின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான மிஷின்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பின்னிங் ஜெர்னி வாட்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பின்னிங் மியூல் ஃப்ளைங் ஷட்டில் ஸ்டீம் பவர்டு லூம் பம்பிங் இன்ஜின் இம்ப்ரூவ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் அ இன்ஜின் ஸ்டீம் இன்ஜின் போரிங் மிஷின் இந்த மாதிரியான நிறைய புதிய மிஷின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இன்வெண்ட் பண்ணது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அந்த பீரியடில் தான் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக என்னது அப்படின்னா நிறையா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து மெயினான சோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எரிபொருளாக இருக்கிறது கோல் ஸோ அந்த கோல் மெயின்ஸில் அதே மாதிரி கோல்டு மெயின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் மெயின்ஸில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆட்கள் தேவைப்பட்டாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் கலோனியல் எக்ஸ்பென்ஷன்ஸும் இவனுக்கு கை கொடுத்தது அது இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாருமே வந்து அமெரிக்காவை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகி அங்கே வந்து சின்ன சின்ன காலனிஸை வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலாண்டை விட நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மெயின்ஸில் இருந்து அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தே ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ரெடி டு ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ நார்மலாகவே பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்துட்டு ரொம்ப கால்குலேட்டிவான ஒர்க்கிங் மைண்டோடு இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் போய் த்ரீ தௌசண்ட் பிளாக் பீப்புளை வந்து ஸ்லேவ்ஸாக வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வராங்க அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெயின்ஸில் அதே மாதிரி ரோடு பில்ட் பண்ணுறதுல ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் அவங்கள வந்து இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில்
முக்கால்வாச லேண்டை மட்டும் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு பாதி லேண்டை பேராக வச்சிடறாங்க ஸோ ருட்டீனாக பீரியாடிக்கலாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்டிவேஷன் கிராப்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பாருங்க த கிரேட் டெவலப்மெண்ட் ஃபார்மிங் தட் ரிசல்ட் ஃப்ரம் எ சீரீஸ் ஆஃப் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் டியூரிங் த தௌசண்ட் செவன்டீஸ் இஸ் நோன் அஸ் அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் திஸ் ரெவல்யூஷன் சேஞ்ச் நாட் ஓன்லி த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் பட் ஆல்சோ த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள் எ ஃபார்மர் வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு அலோ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லேண்ட் டு லைஃப் ஃபாலோ சின்ஸ் த சாயில் உட் நாட் பேர் கிராப்ஸ் கண்டினியூஸ்லி த ஓல் ஸ்ட்ரிப் சிஸ்டம் ஃபார் அ ஃபார்மர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் வாஸ் கேட்டல் ஃபோர்ஸ் அ ஃபார்மர் டு வேஸ்ட் லேண்ட் லாட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம் வாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்ட்ரிப் டு அனதர் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் ஹார்ட் ஹார்ட்லி சேஞ்ச் ரிசன் சாக்சன் டைம்ஸ் த ஓப்பன் ஃபீல்ட் சிஸ்டம் வாஸ் இன் யூஸ் திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் ஓப்பன் ஃபீல்ட்ஸ் வித் நோ ஃபென்சஸ் ஈச் வில்லேஜ் வாஸ் சரண்டட் பை சச் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிராப் கல்டிவேஷனுக்கு ரெகார்டாக நிறைய மூமெண்ட்ஸும் உண்டாச்சு த என்க்ளோஷர் ஆக்ட் இம்ப்ரூவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் கிராப்ஸ் இம்ப்ரூவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் லிஃப் ஸ்டாக் தென் இன்வென்ஷன் ஆஃப் நியூ ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய புரட்சிகளும் அந்த அக்ரேடியன் ரெவல்யூஷன் டைமில் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலாக நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் தென் அதே மாதிரி விவசாயத்துலேயும் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ இங்கேருந்து இங்கிலாண்டிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் பீப்புள் மைக்ரேட் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கு நடுவில் இங்கிலாண்டில் போய் செட்டில் ஆன அந்த பீப்புளுக்கும் அமெரிக்காவில் இங்கிலாண்டிலேருந்து போய் செட்டில் ஆன அந்த மைக்ரேட்டட் பீப்புள் கலோனியஸ்க்கும் இங்கிலாண்டில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்பியூட் வருது கான்ட்ரவர்சி வருது எப்படின்னா அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் இருக்க அந்த பீப்புள் அதாவது இங்கிலாண்டுடைய அந்த ரூலிங் பார்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமெரிக்காவில் போய் மைக்ரேட் ஆன அந்த பீப்புள் கிட்ட யூ ஹாவ் டு பே டேக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் நீங்கள் என்ன தான் வந்து அங்கே காலனிஸ்டாக போய் செட்டில் ஆனாலும் நீங்கள் இங்கிலாண்டிலேருந்து போனாங்கன்னா ஸோ யூ ஹாவ் டு பே டேக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அங்கே இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸில் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுனா நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்கள இன்சிஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கட்ட முடியாது அப்படிங்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவில் என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன கான்ட்ரவர்சி வந்து அது பெருசாகுது ஸோ அதுதான் அந்த அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் எங்களை வந்து தனியாக ஒரு மாகாணமாக பிரித்து விட்டுருங்கன்னு சொல்லி அங்கே மைக்ரேட் ஆகி போகக்கூடிய அந்த இங்கிலாந்து பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இந்த போஸ்டன் டீ பார்ட்டி அதாவது ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷிப்பில் வந்து டீயை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அமெரிக்கன்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டீ ட்ரங்க் இன் த காலனிஸ் மஸ் மகள் த டஸ் டீ லார்ட் அர்த் sorry not allowed the east indian company to sell its tea in america though this tea was cheaper than the smuggle tea the colonists americans considered it as interference in their trade so when the ships carrying the company's tea arrived in boston the colonists dressed as indians and threw the entire tea into the sea adada avangalukku idaila and the tax problem mattum illama enna pandranga appadina dutch la the tea vandha enna pandranga england la the america ku கடத்திட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி கடத்திட்டு போகிற அந்த டீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியிலேருந்து தான் டீயை நீங்கள் வாங்கணும்னு சொல்லி அமெரிக்கன்ஸை கம்பல் பண்ணும்போது அந்த அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போஸ்டன் அப்படின்ற இடத்துல அந்த டீ கப்பல் சரக்கு கப்பல் வரும்போது அது இந்தியன்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதில் அந்த கப்பலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீயும் என்ன பண்ணிடுறாங்க கடலில் கொட்டிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்ரேட்டிவ் பீப்புள் அமெரிக்கா அவங்களுக்கும் இங்கிலாந்தில் இருக்க பீப்புளுக்கும் வந்துட்டு பயங்கரமாக வார் வந்து வருது ஸோ அந்த வார்னோட எண்ணில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்போ கிடைக்குதுன்னா ஃபோர்த் ஜூலை செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ கிங் ஜார்ஜ் தேர்ட் வந்து அதை டிக்ளேர் பண்ணுறாரு இனிமேல் இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் யுனைடெட் காலனிஸ் அஸ் ஃப்ரீ அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னென்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நிறைய மாகாணங்கள் ஒன்று கூடி ஒரு பெரிய கண்ட்ரியாக ஆனதுனால தான் அதுக்கு பேர் அமெரி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நம்ம சொல்கிறோம் So the next one is uh, the effects of the French Revolution. So in the French Revolution, Reformation Bills is not going to be able to do this. So corn cultivation, farmers are going to pay tax pay for it. So they are going to pay tax pay for it. So to cultivate the crops, they are going to pay tax pay for it. They are going to pay tax pay for it. So they are going to pay tax pay for it. So they are going to pay tax pay for it. ம
ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு பேர் என்னென்னா ஆக்டிவ் த ஸ்டோரி ஆஃப் த ரயில்வேஸ் இஸ் ஈவன் மோர் எக்ஸைட்டிங் இட் பிராட் அபவுட் ய கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் இன் த வே ஆஃப் லைஃப் அண்ட் த லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் கண்ட்ரி ஸோ உண்மையாலுமே இந்த ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாச்சு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி அது பெரிய ஸ்டோரின்றாங்க அண்ட் இட் ப்ராட் அபவுட் ய கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் இன் த லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் மக்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறையில் வந்து ஒரு பெரிய மலர்ச்சியும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு அதேமாதிரி அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரியோட நாட்டோட நிலப்பரப்பு எந்த அளவுக்கு ப்ராடானது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிய வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிச்சர்ட் ட்ரிவிக் வாஸ் அ ப்ரீனியர் பைனியர் ஆஃப் லோக்கோமோட்டிவ்ஸ் ஸோ அந்த இன்ஜின் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பைனியர் அதாவது முன்னோடியாக இருந்தது யாருன்னா ரிச்சர்ட் ட்ரிவிக் அப்படிங்கிறவர் ஸோ தென் ஸ்டீஃபன் ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபன்சன் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலால் ஏறிகிற அந்த இன்ஜினை உருவாக்குவார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினதுக்கு அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்லேயும் நிறையா வந்து சேஞ்சஸ் வரது காரணமாக இருந்தது ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம் தென் எலக்ட்ரிக் டெலகிராஃப் ஸோ த இன்வென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்க்ரீஸ் த பவர் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் த இஸ் ஃபஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேபிள் ஆஃப் ஸ்லைட் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸ்டேர்ன்ஸ் அண்ட் எடிஷன் டெவலப் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சென்டிங் மெனி மெசேஜஸ் சைமல்டேனியஸ் ஓவர் த சேம் கேபிள் ஸோ அந்த தந்தி நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம தந்தி சேவையே நம்ம கண்ட்ரியில் இல்லை அது காரணம் என்னென்னா ஐடி ஃபீல்டுடைய டெவலப்மெண்ட் ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் டெலகிராஃப் ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணது யாருன்னா சாமல் மோஸ் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரிலைசன்ஸ் பேசிக்ஸில் அடுத்தடுத்து பார்த்தோன்னா வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இங்கிலாந்தில் வந்து நிறைய மாற்றங்களும் அதே மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஸ்டிரிட்ஸையும் அவங்க அட்டன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் தென் அதே மாதிரி இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வேர்ல்டு வார்னுடைய ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கான ரீசன் தென் ட்ரேட் யூனியனிசமில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது தென் த ஆரிஜின் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் இன் இங்கிலாண்டு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டி தான் ரூலிங் பார்ட்டி மட்டும்தான் ஸோ இந்த நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அக்ரீன் ரெவல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ரூலிங்லேயும் வந்துட்டு நிறையா சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்குது த ஆரிஜின் க்ரோத் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் த ஆரிஜின் அண்ட் த ஆரிஜின் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இன் இங்கிலாந்து கேன் பி ட்ரேஸ்ட் அவுட் இன் த பீரியட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் த சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த கிங் வேர் நோன் அஸ் ராயலஸ் ஹூ லேட்டர் கேம் டு பி நோன் அஸ் ஸ்டோரிஸ் திஸ் ஹேட் ஹேப்பன் ட்யூரிங் த ரெயின் ஆஃப் சார்ஸ் ஃபர்ஸ் தெர் வாஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் த கிங் அண்ட் த பார்லிமெண்ட் ஃபார் பவர் த பார்லிமெண்ட் ஸ்பிளிட் இன் டு டூ த ராயலிஸ்ட் அண்ட் த டோரிஸ் அண்ட் அதர் விக்ஸ் த சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் வேர் நோன் அஸ் ரவுன் ஹெட்ஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் விக்ஸ் தே வேர் டெவலப் இன் டு த மாடர்ன் டே லிபரல் பார்ட்டி ராயலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க டோரிஸ் அல்லது கன்சர்வேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் ஹெட்ஸுங்கிறவங்க விக்ஸல் லிபரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரூலிங் பார்ட்டி தான் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது அந்த ஸ்டோவர்ட் பீரியடில் ஸோ இங்கிலாண்டை வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபேமிலிஸ் தான் வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ட்யூடர் பார்ட்டி இன்னொன்று வந்து ஸ்டோவர்ட் பார்ட்டி அந்த ஸ்டோவர்ட் பார்ட்டி ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த கிங் சார்ஸ் ஃபஸ்ட்டோட பீரியடில் வந்து பார்லிமெண்ட்க்கும் கிங்குக்கும் நடுவில் ஸ்ட்ரகிள் அதாவது நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வருது எதுக்காக கிங் பெருசா இல்லை பார்லிமெண்ட் பெருசா அப்படின்ற மாதிரி பவருக்காக அவங்களுக்குள்ளார நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வருது ஸோ இப்போ கிங்குக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கவங்களாம் ராயலிஸ் அல்லது தே ஆர் அதர்வைஸ் கால்டா ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தென் பார்லிமெண்ட்க்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கவங்கள ராயலிஸ் அதர்வைஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆர் விக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ பார்ட்டிஸ் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் தென் கண்டெம்பரி லைஃப் இன் இங்கிலாண்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இங்கிலாண்டுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் தென் சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கிறது இங்கிலாந்து சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் கவர்ட் இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் சோஷியலிஸ்டி ஆஃப் இங்கிலாண்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஹேவ